এটাকে 60 ট্রানজিস্টর বা 60 স্ট্যাম সেল কেন বলা হয় কারণ হচ্ছে যে এখানে একটা র‍্যাম সেলের মধ্যে আপনার 6টা করে ট্রানজিস্টর থাকে 6টা করে কি থাকে ট্রানজিস্টর থাকে একটা সেলের মধ্যে মনে রাখবেন একটা সেলে কিন্তু একটা বিট জমা হওয়ার কথা একটা বিট মানে কি হয় 1 মানে 0 এই একটা বিট জমা করার জন্য আমার 6টা ট্রানজিস্টর ব্যবহার করতে হয় এর জন্য এটা নাম হচ্ছে 60 এসএম সেল তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আমাদের এই যে এসএম যে সেলটা আছে এই সেলের এখানে একটা কনস্ট্রাকশন দেখানো হয়েছে এই কনস্ট্রাকশনে কি করণ আছে দেখেন আপনারা সবাই সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা ডাটা ডাটা লাইন আছে একটা ডাটা বার লাইন আছে ডাটা লাইন মানে কি এখানে যদি 1 দেন আপনি এখানে আপনাকে 0 দিতে হবে অথবা এখানে যদি 0 দেন এখানে আপনাকে 1 দিতে হবে কারণ এটা অপোজিট ডাটা একটা ডাটা বার লাইন তো এখানে ডিলিট করে দিলাম সো খেয়াল করে দেখেন এখানে একটা লুপ দেওয়া আছে একটা নট গেটের একটা লুপ দেওয়া আছে নট গেট লুপ একটা হচ্ছে নট গেট এইরকম উল্টো দিকে আরেকটা হচ্ছে छोट बल्कि खराब <laughs> मैं <laughs> जीरो जीरो बंद कर दें मेमोरिटर তো এটাকে যদি আমরা একটু ওই যে সিমস দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে এটা হয়ে যাবে ডিজাইন একটা নট গেট কে আমরা যে একটা সিমস দিয়ে প্রকাশ করতে পারি মানে একটা এন মস এবং একটা পি মস তাই না এই যে এখানে সো কয়টা ট্রানজিস্টর হলো এই একটা এই দুইটা এখানে আছে দুইটা এখানে আছে দুইটা সো টোটাল হলো 6 6টা সো এটা রিড রাইট অপারেশন খেয়াল করে দেখেন সবাই রাইট অপারেশন কি হবে 
আমি যদি এখানে একটা ওয়ান সেভ করতে চাই আমি ডাটা দিব ওয়ান ডাটা বার দিব জিরো উল্টা হইলে উল্টা এখানে যদি জিরো সেভ করতে চাই তাহলে জিরো দিব আর তাহলে তখন দিতে হবে এখানে ওয়ান মনে রাখবেন তারপর আমি সিলেক্ট কে করবো ওয়ান সিলেক্ট কে যদি আমি ওয়ান করি তখন ডাটাটা ভিতরে ঢুকে যাবে আচ্ছা এবার আসেন রিড অপারেশনে রিড অপারেশনটা একটু ট্রিকি ট্রিকি মানে হচ্ছে আপনাকে এখানে দিতে হবে ওয়ান এখানেও দিতে হবে ওয়ান ফোর্সফুলি খেল লেখা আছে এখানে ফোর্সফুলি তারপরে আপনাকে সিলেকশন বিটন পাঠানো দিতে হবে ওয়ান খেয়াল করে দেখেন যদি ভেতরে ওয়ান থাকে মানে এখানে ওয়ান এখানে জিরো তাহলে এখানেও ওয়ান এখানেও ওয়ান এদের মধ্যে কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না কারণ দুই জায়গায় কারেন্ট ভোল্টেজ কিন্তু সমান এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান যেহেতু এখানে কোনো কারেন্ট ফ্লো করতেছে না আমি বুঝে যাবো যে এখানে একটা ওয়ান ছিল কিন্তু যদি এখানে জিরো থাকতো এখানে ওয়ান দিলাম এখানে ওয়ান দিলাম আর এখানে দিলাম ওয়ান তখন কি হবে তখন কিন্তু এদিক থেকে একটা কারেন্ট ফ্লো করার চেষ্টা করবে করবে না ওই কারেন্টটা মেপে নিয়ে বা কারেন্টের ডিরেকশনটা মেপে নিয়ে আমি কিন্তু বলতে পারবো যে এর ভেতরে ওয়ান ছিল না জিরো ছিল তো এটাকে বেসিক্যালি রিড অপারেশন বলা হয় এটা সিক্স ট্রানজিস্টরের রিড অপারেশন তো আমরা এই যে সিক্স ট্রানজিস্টর আছে এই সিক্স ট্রানজিস্টর এক্সট্রেন্স সেলকে আমরা একটু বড় করে বানানোর চেষ্টা করব যে এরকম বড় করে বানানোর চেষ্টা করব এখানে কয়টা ট্রানজিস্টর আছে দেখেন তো মানে কয়টা সেল সেল আছে এখানে ষোলোটা সেল আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এইভাবে ষোলোটা সেল আছে এই ষোলোটা সেল কে কন্ট্রোল করার জন্য ষোলোটা সেল মানে কি চারটা রো এবং চারটা কলাম এ একটা কলাম এ আরেকটা কলাম এ আরেকটা কলাম এ আরেকটা কলাম চারটা রো চারটা কলাম এই চারটা রো চারটা কলাম কে কন্ট্রোল করার জন্য আমাদের একটা রো সিলেকশন ডিকর্ডার আছে যে হচ্ছে এই চারটা রো কে কন্ট্রোল করবে কন্ট্রোল করা মানে কি ওয়ান জিরো করে অ্যাক্টিভেট করা যদি ওয়ান দেয় তাহলে অ্যাক্টিভেট হবে যদি জিরো দেয় তাহলে ডিঅ্যাক্টিভেটেড হবে डिकोडर लगे कलम जीरो আমি যদি জিরো ওয়ান দিই তাহলে এক নাম্বারটা সিলেক্ট হবে বাকি গুলা জিরো আমি যদি ওয়ান জিরো দেই তাহলে তিন নাম্বারটা সিলেক্ট হবে মানে আর টু সিলেক্ট হবে বাকি গুলা জিরো মানে বাকি গুলা সিলেক্ট হবে না আমি যদি ওয়ান ওয়ান দেই তাহলে লাস্ট এটা সিলেক্ট হবে বাকি গুলা সিলেক্ট হবে না তো এইটাকে যদি আমরা লজিক এক্সপ্রেশনে কনভার্ট করি দেখেন এই এক নাম্বার মানে জিরো আট জিরো যেটা এক নাম্বার রো আট জিরো শুধুমাত্র এই এক জায়গায় সে ওয়ান বাকি সব জায়গায় জিরো এই এক জায়গার জন্য ইকুয়েশনটা কি হবে এ বার বি বার তাই না কারণ এও জিরো বিও জিরো এই জন্য এ জিরো কে বার করতে হবে এ বার বি বার এই যে হয়ে গেল এবার আর ওয়ান এখানে হচ্ছে সে ওয়ান তার মানে আমার এটা এইটা সিলেক্ট করতে হবে দেখেন এইটা এ বার বি পরেরটা হচ্ছে আর টু এগুলো আপনারা সবাই জানেন এটা আপনাদেরকে পড়ানো হয়েছে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে মনে নেই হয়তো বা ভুলে গেছেন অনেকে সবাই হয়তো ভুলেন নাই এটা এটা হচ্ছে এ বি বার আর লাস্ট এটা হচ্ছে আর থ্রি এটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান তার মানে হচ্ছে এ বি এ অবস্থা থাকবে 
तो ये खाना हमें दूसरा इनपुट नहीं हुआ। एक अच्छा हमारे ए, एक अच्छा हमारे बी, एक नाम दे ए, एक नाम दे बी। ताहले हमारे क्या लग बे? इक्वेशन तो छोवे ख्याल करें। ये तो चलो ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, ए बी। तमाने ए बारो लगते से, बी बारो लगते से। अब ए ओ लगते से, बी ओ लगते से। तमाने हम चारेट लगे कि এখানে একটা এন্ড গেট এখানে একটা এন্ড গেট এখানে একটা এন্ড গেট চারটা এন্ড গেট লাগবে আমাদের তো আমরা একটা এন্ড গেট নেই চারটা এন্ড গেট এই একটা এই একটা এই একটা এই একটা চারটা এন্ড গেটের মধ্যে কিভাবে যাবে ফার্স্ট রেটাতে যাবে এ বার বি বার एसान लगे समस्या नहीं So all day, देखिए एक बार कास्ट करेंगे ना। जो दिन zero zero दे, ताले first टा on होगे, ठीक है से? Zero one दिले, second टा, one zero दिले third टा, और one one दिले last टा। है, तब माने select होते हैं। ये ये circuit टेक होते हैं वैसे के लिए हमारे कि ये हमारे row selection decoder, ठीक है से? ये circuit टेक होते हैं हमारे कि row selection decoder, इस circuit, इस circuit टेक। इन्हें तो बुला से, बुल्टा क्या ना हो जीरो मैं बुझे तक परीक्षार 
ত্রিকোণীতে এইট বাইট এসরাম মানে কি বলেন তো এইট বাইট মানে কি এইট বাইট মানে হচ্ছে আপনার এখানে এক বাইট বাইট তিন বাইট চার বাইট পাঁচ বাইট ষোলো ডাকতে হবে স্যার শুনতে পাচ্ছেন আমাকে হ্যাঁ দেখেন আপনাকে যদি হ্যাঁ এইট বাইট রাখতে বলি তার মানে হচ্ছে আপনার প্রথম লাইন হবে ওয়ান বাইট টু বাইট বাইট আপনারা যদি কথা বলেন আমি কিভাবে শুনবেন আমার কথা এখন শুনতে পাচ্ছেন কেটে কেটে যায় না আমি চুপ করেছিলাম মাঝখানে কিছুক্ষণ ওকে তো ফার্স্ট লাইনটা হচ্ছে বুঝতে কলাম ডিকটা দেখেন সবাই খেয়াল করে দেখতে পাচ্ছেন হ্যালো আমাদের আমরা কলাম ডিকটা দেখি কলাম ডিকটা হচ্ছে এইটা তাদের গেট গুলো কানেক্টেড থাকবে লাইন সিলেক্ট নামে একটা অপশনে তার মানে আমি যদি এই লাইন সিলেক্টটাকে অন করি অন মানে ওয়ান দেই তাহলে এই ডাটা লাইন এবং ডাটা বার লাইন অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাবে ইনভার্টার উপরে যদি এটাকে বন্ধ করে রাখেন বন্ধ মানে কি এখানে যদি জিরো দিয়ে রাখেন ও যাই দেন ও আপনাকে কিছুই দিবে না এখানে ও আপনাকে এখানে একটা ওপেন সার্কিট দিবে মানে জেড অপশন দিবে জেড আবার বুঝে দিতাম সবাই খেয়াল করে দেখেন এখানে আমি এটা অফ করলাম আমি একটা নিয়ে আসি নিয়ে আসি কোথায় আছে এই যেখানে নিয়ে আসলাম এটার জন্য আমি একটা ইনপুট দিলাম এটার জন্য আমি আর একটা কমান্ড মানে আমি আর একটা এনাবল দিলাম আর এখানে দিলাম এলইডি এটা হচ্ছে ইনপুট ওকে খেয়াল করে দেখেন আমি কিন্তু এখানে ওয়ান যতক্ষণ পর্যন্ত এটাকে আপনি অন না করতেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত ও আপনাকে আউটপুট দিবে না 
এখন এটা নট গেটের মতো বিহেভ করবে দেখেন কি করে এখন এটা নট গেটের মতো বিহেভ করবে 1 দিলে 0 হবে 0 দিলে 1 হবে কিন্তু যদি উপরে আপনি অফ করে রাখেন তখন কিন্তু এটা হবে না কি আর সবাই জি স্যার এটাকে বলা হয় ট্রাই স্টেট নট গেট বাট ট্রাই স্টেট ইনভার্টার সো এটা এটাকে আপনি এটা আউটপুটটাকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন এটাকে কেন ট্রাই স্টেট বলা হয় কারণ আমাদের নট গেটের দুটো স্টেট আছে 1 স্টেট এবং 0 স্টেট কিন্তু এটা তিনটা স্টেট এটা হচ্ছে 1 স্টেট এটা হচ্ছে 0 স্টেট আর এটা হচ্ছে z স্টেট z z মানে কি এই যে ছাতাগুলো দেখতে পাচ্ছেন ও গ্রে কালার এটা মানে হচ্ছে z মানে এখানে 0 ও নাই 1 ও নাই এটা ওপেন সার্কিট সো এই যে এটাকে বলা হয় ট্রাই স্টেট আর এটা হচ্ছে বাই স্টেট মানে বাই স্টেবল বাই স্টেট এটাকে বলা হয় ট্রাই স্টেট বুঝতে পারছেন সবাইকে মন থাকবে জি স্যার ঠিক আছে তো আজকে আমরা এই পর্যন্তই অব तक रेकर्डिंग আচ্ছা রেকর্ডিং এর লোকজন দেখতে পাচ্ছেন না তা দেখাচ্ছে परामर्श दे আপনারা সফটওয়্যারের মধ্যে F5 উপরে একটা F5 বাটন আছে F5 বাটন ক্লিক করবেন ক্লিক করে এখানে যে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে F5 ক্লিক করে এবার হচ্ছে আপনি স্ক্রিনশট থেকে স্ক্রিনশটটা নেবেন এই স্নিপিং টুল নামে একটা অপশন আছে স্নিপিং টুল আপনাদের ল্যাপটপে থাকে এটা যদি না থাকে এখানে লিখবেন S N I স্নিপিং টুল বা ল্যাপটপ ক্লিক করবেন ক্লিক করে নিউ দিবেন নিউ দিয়ে এটাকে জাস্ট কাট করবেন এইভাবে स्क्रीनशट कर रोडिक আমি কালকে আপনাদের দেখাইছি না সবাইকে জি স্যার কিভাবে একটা স্কেমেটিক তৈরি করে সেভ করে রাখবেন বুঝতে পারছি জি স্যার আমি দেখাইছি সবাইকে ঠিক আছে ওকে আজকে আমাদের ক্লাস এখানে শেষ হোক আমাদের দোকানের সামনে যাওয়ার 
சிஆர்ஜினியா சார் அவங்க கிட்ட